बिस्मिल्लाम आप देख रहे हैं लॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट आर्टिकल नंबर 138 क्या कहता है पाकिस्तान के आईन का आर्टिकल नंबर 138 यानी मातहत हैयत हाय मजाज को कार हाय मनसबी की तजवीज देता है सुबाई हुकूमत की सफारिश सुबाई हुकूमत की सफारिश पर सुबाई असम्बली कानून के जरिए सुबाई हुकूमत के मातहत अहदेदारों या हाई मजाज को कार हाई मनसवी तजवीज कर सकेगी टेक्निकल वर्ड है अब हम आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 138 कहता है कि पाकिस्तान के आईन में वफाकी हुकूमत यानी फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान कानून तनाजात के हल के लिए एक आखिरी राहदारी का किरदार 138 अदा करता है इस आर्टिकल के तहत अगर कोई सूबा वफाकी हुकूमत के किसी फैसले से इतफाक ना कर पाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला करना होगा जिससे ना सूबा ना सूबे के हकूक को खतरा हो और ना ही वफाकी हुकूमत के हकूक को कोई खतरा हो आर्टिकल 138 वफाकी दस्तूर की अहम तरीन दस्तूरी तरजीहत में से एक तरजीह आर्टिकल 138 आईने पाकिस्तान का है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोवेंशियल गवर्नमेंट द प्रोवेंशियल असेंबली मे बी लॉ कन्फर फंक्शंस अपॉन ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटीज सब ऑर्डिनेट टू द प्रोवेंशियल गवर्नमेंट आर्टिकल 138 थर्टी एट कंफेरिंग ऑफ फंक्शंस on subordinate authorities conferring of functions of on subordinate authorities on the recommendation of the provincial government the provincial assembly may be law confer functions upon officers or Authorities subordinate subordinate to the provincial government. फिर समझिएगा कि Article 138 कहता है कि वफाकी दस्तूर की यानी वफाकी हुकूमत दस्तूर की अहम तरीन दस्तूरी तरजीहत में से ये आर्टिकल 138 एक अहम आर्टिकल है आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमारे मुल्क में आईन कानून उसूल जबता दस्तूर इसकी क्या हैसियत है क्योंकि अब आप देख रहे हैं सुन रहे हैं कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया ये सब कुछ उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आवाम में अपने हुकूक की आगही ना हो और हुकूक का तहफ़ ये अदालतों से आपको मिलेगा हुकूक आपके जितने भी हैं आइन ही की पैदावार है यानी आइन सबसे पहले 1956 में बना और फिर पहला माशाल्लाह पंजाब में आया उसको 
एब्रोगेट कर दिया गया फिर 1964 1964 में आया फिर उसको भी एब्रोगेट करके 1973 में फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया भुट्टू मरहूम की सरबराही में मगर उस वक्त तमाम सियासी पार्टीज एंड सियासी रहनुमा एक पेज पर थे आइन साजी के सिलसिले में 50 साल से जायद का अरसा हो चुका है आइन बने हुए आज तक हम आइन की अहमियत आइन की जरूरत आइन पर अमलदारी हम इसके बुनियादी असूल से नावाकिफ हैं और वो उस वक्त तक जब तक हम नावाकिफ रहेंगे तब तक हमारा इस्तेसाल होता रहेगा इसीलिए कोई देखे या ना देखे कोई माने या ना माने कोई पढ़े या ना पढ़े कोई समझे या ना समझे हम जैसे लोग आइन और कानून की बात आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे अपने आइनी हकूक का ख्याल रखिए चूंकि आप जब अपने आइनी हकूक का ख्याल रखेंगे तब ही जा कर के अदालतें भी आपके आइनी हकूक का ख्याल रखने पर मजबूर होंगी और तभी जा कर के रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे आपके हकूक के लिए वो ऑर्गेंस को उन इदारों को बनाए गए हैं ताकि वो आवाम की हकूक की हिफाजत कर सके अपने हकूक का खुद हिफाजत कीजिए अपने हकूक की खुद हिफाजत कीजिए अपना जब आप ख्याल रखेंगे डेफिनेटली आप आपको आपका एवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता हक मिलने लगेगा जरा गौर कीजिए आज से पहले किसी को नहीं मालूम था या इन क्या ये एक्ट क्या ये बिल क्या ये दस्तूर क्या ये कानून क्या मगर अब लोगों के पास ये फोन आने के बाद एक ये मसला तो हल हो गया कि आइन कुछ कोई चीज है जो आवाम के हकूक की हिफाजत के लिए साजी की गई है अपने आइनी कानूनी हकूक का ख्याल रखिए हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए असल वरहमत ला